এখন চেক করি একটা কেস আছে কিনা আর্কিটেকচার হার্ডওয়ারে আমরা যখন সি বা সি প্লাস প্লাস বা হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কোড করি তখন হচ্ছে যে কোডটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট হয় তারপর কাজ করে আর সি ওয়ে যেটা করে আছে একদম বাই রেজিস্টার অ্যাক্সেস নেয় তখন ওইখান থেকে কাজ করে তো এটা হচ্ছে সি ও মানে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের যে বৈশিষ্ট্য তো এখানে হচ্ছে আমাদের যে মিড টার্ম পরীক্ষা এই মিড টার্মে যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিটার ইম্পর্টেন্ট বুঝবো কি আমি খাতায় লিখে রাখছি তো জুম করে এটারে জুম ইন আমি জুম করি এন্ড তো এটা হচ্ছে আমার 8 বিট যদি আমার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আমি 8 বিট নাম্বার স্কেল দেখতেছি এখন আমার স্ক্রিনে বর্তমানে আমি দেখতেছি যে 8 বিট নাম্বার স্কেল তো 8 বিট নাম্বার স্কেল তার মানে কি এই নাম্বার স্কেলটা 8 বিট নিয়ে 8 বিট নিয়ে কাজ করে সো এখানে হচ্ছে আমার কিছু সাইন্ড আর আনসাইন্ড যেটা কনসেপ্ট চলে আসে সাইন্ড আর আনসাইন্ড আমরা 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 যখন দুই দিয়ে ডিভাইড করবো তখন হচ্ছে আমাদের 
ভাব থাকবে হচ্ছে পজিটিভ ভাব থাকবে নেগেটিভ সাইন বিট এর জন্য আর যখন আনসাইন হবে তখন 256 এর সবগুলো হচ্ছে পজিটিভই যাবে তো এটাই হচ্ছে 8 বিট নাম্বার সিস্টেম স্কেলের যে 8 বিট 8 বিটের যে স্কেল সেটা হচ্ছে এরকম ভাবে সাইন ডান সাইন ধরা হয় তো এক্স এর এক্স এর জন্য হচ্ছে 8 বিটের আনসাইন হচ্ছে 0 থেকে ডাবল এস পর্যন্ত তো ডাবল এস স্ট্যান্ড ফর ডেসিমেল 255 सममानीटर जीरो नम्बर नीचे दिखे जो कमते कमते माइनस नंबर जीरो मेमोरिट बुजबोटा কই পাবো আমার যে 8 বিট আমি 16 বিট কই পাবো তো এটা বোঝার জন্য যে কনসেপ্টটা আছে সেটা হচ্ছে হাই আলগো যে আমরা যদি স্ক্রিনে দেখি যে হাই আলগো দুইটা ই আছে বিট আছে যে লো বিটে 8 বিট হাই বিটে 8 বিট তাহলে টোটাল হচ্ছে 16 বিট তো যখন আমাদের শুধু বলবে যে মেমরি বাইট রাখো তাহলে আমরা যে লো বিটের যে এটা আছে ওটা লিখে দিব 8 বিট আছে ওটা দিব কিন্তু যখন আমাদের মেমরি ওয়ার্ড বলবে তখন আমাদের হাই আলগোর কম্বিনেশনে যে 16 বিট রেডি হয় আমাদেরকে সেটা লিখতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে আমি হাই আলগো পাবো কই এই যে কন্টেন্ট জিরোর জন্য যে কন্টেন্টটা দেওয়া হইছে জিরোর জন্য যে কন্টেন্ট যে জিরো যে কন্টেন্ট দিছে 1010 টিপ 1101 যে কন্টেন্টটা দিছে সেটা হচ্ছে ও ও বিট জিরোর জন্য সেটা হচ্ছে ও বিটে তার কন্টেন্ট কিন্তু হাই বিট হবে কি 
পরবর্তী নাম্বারের যে কন্টেন্ট আছে সেটা হবে জিরোর জন্য হাই বিটের কন্টেন্ট এটা কি এমনি হাউ সেন্সে কাজ করে যে এটা আসলে এভাবে হচ্ছে কেন मेमोरिटी हाइटेंट जीरो लिखो मेमोरि जीरो मेमोरिंग थ्री 
হচ্ছে ফোর এর কন্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে আমরা কি জানি কোন অ্যাড্রেস এর হাইতে যে কন্টেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে তার পরবর্তী পরবর্তী অ্যাড্রেস এর যে কন্টেন্ট সেটা থাকে আগতে থাকবে তার নিজের কন্টেন্ট তো সেটাই আমি লিখছি এখন আমাকে সেকেন্ড যে কোশ্চেন করছে যে फाइंड आउट द মেমরি ওয়ার্ড ভ্যালু অফ অ্যাড্রেস 5 তো এখন আমাকে বলছে যে মেমরি ওয়ার্ড তার মানে কি 16 বিট 16 বিট কত থেকে কত হয় হাই আর লো হাই আর লো এর কম্বিনেশনে যে বিটটা হয় সেটা হচ্ছে 16 বিট তো আমাকে এখন সেটা লিখতে হবে সেটা বলতে হবে তাকে তো 5 এর লোতে আছে 5 এর নিচেরটা যেটা হচ্ছে 110100 এটা হচ্ছে হাই এর মানে ফাইভ এর নিজস্ব যে কন্টেন্ট সেটা তো আমরা জানি নিজের কন্টেন্ট সব সময় বলতে থাকে আর পরবর্তী অ্যাড্রেস এর যে কন্টেন্ট সেটা থাকে তার হাইতে বাট সিক্স এর অ্যাড্রেস এর যে কন্টেন্ট সেটা আমরা জানি না কারণ আমাদেরকে সিক্স এর অ্যাড্রেস এ কন্টেন্ট দেয় নাই তো এর জন্য হচ্ছে আমরা সব কিছু জিরো তিন হিসাবে এসে করছি তো সব কিছু জিরো তিন হিসাবে এসে করছি তো এখানে 16 বিট 16 বিট মানে কি এটা হচ্ছে একটা মেমরি ওয়ার্ড তো এখন আমি দেখতেছি যে फाइंड आउट আমার থার্ড নাম্বার যে क्वेश्चनটা করছে সেটা হচ্ছে फाइंड आउट द एड्रेस मेमोरि हायर बेसिटी मान मेमोरि मेमोरि जिन 
ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থাকে সেগমেন্ট থাকে তারপর হচ্ছে অফসেট নাম্বার সেগমেন্ট নাম্বার থাকে অফসেট অ্যাড্রেস থাকে তো ফার্স্ট অফ অল সাইন্টিস্টরা করছিল কি একটা মেমোরিকে সেগমেন্ট নাম্বারে ডিভাইড করছিল যে সেগমেন্ট নাম্বার এটা এটা এখানে এখানে কিছু অ্যাড্রেস থাকে এটার ভিতরে ব্যবহৃত থাকে বাট দেন দেখো যে একটা মেমোরিকে তারা খুব বেশি ইউটিলাইজ করতে পারবে না যেমন এখানে যখন সেগমেন্ট নাম্বার দিয়ে শুধু ডিভাইড করছিল তখন হচ্ছে যে তার ইউজেবল স্পেস কয়টা ছিল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ইউজেবল স্পেস পাঁচটা ছিল তারা এখন চিন্তা করবো যে আচ্ছা আমরা সেম স্পেস কে আমরা আরো বেশি ইউটিলাইজ করার জন্য আরো কিছু একটা জিনিস করবো তো তারা একটা অফসেট অ্যাড্রেস এর কন্টেন্ট আনছে কনসেপ্ট আনছে যেটা হচ্ছে যে সেগমেন্ট অ্যাড্রেস গুলোকে আরো ছোট ছোট পোর্শনে ডিভাইড করে ফেলা তো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আমি যদি আরো কিছু ডিভাইড করি তাহলে দেখা গেল যে সেম মেমোরিকে আমি আরো এখন আগে ছিল পাঁচটা এখন স্পেস হচ্ছে ওটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা फिजिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
অফসেট নাম্বারটা তুমি फाइंड আউট করো তো এটা আরো ইজি ম্যাথ আমাদের কাছে তো সূত্র আছে আমরা সেই সূত্র তো সূত্রটা আছে যে ওই সূত্রটা আছে এখন হচ্ছে ওই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যে এক্স আই ডি নিয়ে মাইনাস করে দিয়ে হচ্ছে আমি যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস একদম ইজি ম্যাথ যে জাস্ট সূত্র বসাই নরমাল ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স কাজে লাগা যায় এইগুলা বের হয়ে যায় সো এটা বুঝার বুঝানোর তেমন কিছু নেই আর এখানে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট থিওরিটিক্যাল क्वेश्चन আছে যে 8086 এন্ড 8080 এই দুইটা মাইক্রো প্রসেসরের যে ডিফারেন্স আছে সেইটা ইম্পর্ট্যান্ট দেন হচ্ছে 80186 এন্ড 80188 এই দুইটা মাইক্রো প্রসেসরের যে ডিফারেন্স আছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট দেন হচ্ছে 80386 এন্ড 80386 fx এই দুইটা মাইক্রো প্রসেসরের যে হচ্ছে ডিফারেন্স আছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট দেন হচ্ছে 80486 এন্ড 80 स्टेटासग जीरो মানে 16 বিট থেকে যদি আমরা 0 থেকে কাউন্ট করা শুরু করি তাহলে 15 পর্যন্ত আলটিমেটলি যাবে তো 15 পর্যন্ত তো এখন কথা হচ্ছে যে এটা আসলে কোন কততম বিটে হচ্ছে কত কোন ফ্ল্যাগের ভ্যালু থাকে সেটা হচ্ছে আমরা দেখব তো এটা দেখার জন্য হচ্ছে যে এই ফিগারটা আমি ড্র করছি বোঝানোর জন্য তারপর এটা 0 তম ইয়াতে 0 তম বিটে থাকে হচ্ছে সিএফ ফ্ল্যাগের ভ্যালু তার মানে হচ্ছে ক্যারি ফ্ল্যাগ দেন টু নাম্বার বিটে থাকে হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগ দেন পেন্স হচ্ছে যে ওই প্যারিটি ফ্ল্যাগ এর কাজ হচ্ছে যে টোটাল রেজাল্টে মানে ওয়ার বিটে কয়টা ওয়ান আছে সেটা বোঝানো যদি ইভেন নাম্বার থাকে তাহলে ওয়ান হবে আর যদি জিরো থাকে যদি ওয়ান অড নাম্বার থাকে তাহলে জিরো হবে এটা হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগ এর কাজ তো টু টু নাম্বার বিটে থাকে হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগ ফোর নাম্বার বিটে থাকে এ এফ এ এ এটা বুঝে গেছি আমি ঠিক মনে নাই এ দিয়ে কি এফ চেঞ্জ ফর আমি জানি না তো দেন এটা থাকে হচ্ছে ফোর্থ নাম্বার বিটে দেন সিক্স নাম্বার বিটে থাকে হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ রেজাল কি জিরো তে আসছে না রেজাল নন জিরো তে আসছে সেটা এই জিরো ফ্ল্যাগের কাজ দেন সেভেন নাম্বার বিটে থাকে হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ দেন এইট নাম্বার থাকে টি এফ নাইন নাম্বার থাকে আই এফ টেন এ থাকে ডি এফ আর ইলেভেন এ থাকে ও এফ দ্যাট মিন্স ওভার ওভার ফ্লো ফ্ল্যাগ তো এইগুলো হচ্ছে পজিশন সো এই পজিশন আছে মুখস্থ করার কিছু নাই এটা পরীক্ষা আছে না কারণে তো এই হচ্ছে মানে এর দেখানো আর কি যে এটা 16 বিট এর কততম বিটে কার পজিশন কোন ফ্ল্যাগ এর পজিশন তো এর মধ্যে হচ্ছে স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ এর মধ্যে পড়তে হচ্ছে সিএফ এসএফ এএফ পিএফ জেডএফ ওএফ দ্যাট মিন্স ক্যারি ফ্ল্যাগ সাইন ফ্ল্যাগ এএফ প্যারি ফ্ল্যাগ জেডএফ মানে জিরো ফ্ল্যাগ ওএফ ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ আর কন্ট্রোল ফ্ল্যাগ হচ্ছে ডিএফ আইএফ টিএফ এই তিনটা হচ্ছে কন্ট্রোল ফ্ল্যাগ তো আমাদের হচ্ছে আলটিমেটলি আউটপুট ট্রেসিং এর জন্য হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ উইদাউট এএফ যে এই যে বাকি যে ফ্ল্যাগগুলো আছে সেই ফ্ল্যাগগুলোর ভ্যালু জানা হচ্ছে আমাদের জন্য দরকার কারণ হচ্ছে আমাদের যে আউটপুট ট্রেসিং এইগুলো তো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্টেট ফ্ল্যাগের স্ট্যাটাস কি সেটা হচ্ছে আমাদের দেখ বলতে হয় তো এখন কিভাবে আমরা এই ফ্ল্যাগগুলোর ভ্যালু কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা শিখব তো তার জন্য হচ্ছে যে আমি একটা ফার্স্ট একটা ম্যাথ দেখি যে আমি দেখতেছি যে আমাকে একটা ম্যাথ বলছে যেটা হচ্ছে এক্স দ্যাট মিন্স এক্স যে রেজিস্টার আছে সেটাতে একটা ভ্যালু দিছে যে এ বি টু এইট এক্সতে আর ডি এক্স একটা রেজিস্টার আছে যেটাতে দিছে হচ্ছে নাইন সি এ বি তো আমাকে বলতেছে যে অ্যাড করো এড ডি এক্স কমা এক্স তার মানে ডি এক্স কমা এক্স তার মানে বলতেছে যে দুইটা তুমি অ্যাড করো তো এখন অ্যাড করার পরে তোমার কি রেজিস্টার মানে ফ্ল্যাগগুলোর ভ্যালু কি হচ্ছে তুমি সেটা বলো ফ্ল্যাগ 
তো এখানে ভ্যালু গুলো কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটার জন্য কন্ডিশন আছে যদি কোনো 1 না থাকে তাহলে পিএফ হচ্ছে 1 দ্যাট मींस রেজাল্টে ওয়ার বিট তার মানে ওয়ার 8 বিটে যদি কোনো 1 না থাকে মানে সব যদি রেজাল্ট 8 বিটে রেজাল্ট যদি সবগুলো 0 হয় তাহলে প্যারিটি ফ্ল্যাগ এর ভ্যালু হবে 1 अदरवाइज 0 সরি এখানে अदरवाइज নেই দেন আরেকটা কন্ডিশন দিছে যদি টোটাল নাম্বার অফ 1 অফ ফ্লো বাইট ইভেন হয় যে বলতেছে যে রেজাল্টের ওয়ার 8 বিটে যতগুলো 1 আছে সে ততগুলো 1 যদি ইভেন নাম্বার সংখ্যক 1 হয় তাহলে প্যারিটি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 হবে अदरवाइज 0 তার বলতেছে ক্যারি থাকলে সিএফ 1 মানে ক্যারি যদি নাম্বার सपोज তুমি দুটো নাম্বার অ্যাড করলা 16 বিটে রেজাল্ট আসলো 17 বিটে তাহলে বুঝতে হবে যে আমারটা ক্যারি চলে আসছে তো ক্যারি থাকলে ক্যারি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 হবে আর ক্যারি না আসলে अदरवाइज 0 দেন হচ্ছে যে আমি আমি ওই নাম্বারগুলো অ্যাড করি যে আমাকে যে নাম্বারগুলো দিছে তো আমি দুইটা বাইনারিতে নিলাম বাইনারিতে নিয়ে অ্যাড করলাম তো 16 বিটের নাম্বারগুলো অ্যাড করে আমি দেখলাম যে আমার 17 বিটে রেজাল্ট আসছে দ্যাট मींस আমার ক্যারি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 দেন আমার হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগের ভ্যালু দেখা তো আমি দেখতেছি যে আমার প্যারিটি ফ্ল্যাগ হচ্ছে রেজাল্টের লোয়ার 8 বিটে 1 আসছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা এই লোয়ার লো 8 বিটে 1 আসছে তিনটা যখন ও ও তে 8 বিটে 1 আসে 3 টা তাহলে আমার প্যারিটি ফ্ল্যাগের ভ্যালু হবে 0 কারণ আমরা প্যারিটি ফ্ল্যাগ 1 কখন হবে যখন ও 8 বিটে 1 থাকবে ইভেন সংখ্যক অথবা কোনো 1 থাকবেই না কোনো 1 না থাকা মানে হচ্ছে 0 0 হচ্ছে ইভেন সংখ্যক ইভেন নাম্বার তো তখন প্যারিটি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 হবে প্যারিটি প্যারিটি ফ্ল্যাগের ভ্যালু হবে 1 আর ও বিটে যদি হচ্ছে যে 1 1 ইভেন সংখ্যক থাকে তাহলে তখন হবে পিএফ এর ভ্যালু 1 এন্ড দেন হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ তো রেজাল্ট যদি 60 আমার যে টোটাল রেজাল্ট আছে সেটা যদি জিরো না হয় তার মানে এখানে যে রেজাল্ট আছে 01001000000010011 যে টোটাল এর রেজাল্ট আছে সেটা যদি এটা তো আসলে জিরো না তাহলে হবে জিরো ফ্ল্যাগ এর ভ্যালু হবে জিরো যদি রেজাল্ট জিরো তে আসে তাহলে জিরো ফ্ল্যাগ এর ভ্যালু হবে 1 দেন হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ তো এখানে সাইন ফ্ল্যাগ কোনটা এখানে 15 তম বিট যেটা সেটা হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ দ্যাট मींस এই যে এই বিটটা হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগে তো এই বিটটা যদি 1 হয় তাহলে হবে সাইন ফ্ল্যাগ হবে 1 আর যদি বিট যদি 0 হয় তাহলে সাইন ফ্ল্যাগ হবে 0 এন্ড দেন আসে হচ্ছে ওএফ মানে ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ তো ওভারফ্লো ফ্ল্যাগের দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে আনসাইনড ওভারফ্লো একটা সাইনড ওভারফ্লো তো কখন সাইন ওভারফ্লো হবে কখন আনসাইনড ওভারফ্লো হবে তো আমি দেখা জিনিস দেখি যে আমি এখানে দুটো ইভেন নাম্বার সরি দুটো নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করছি তো দুটো নেগেটিভ নাম্বার যখন অ্যাড হয় তখন আসলে রেজাল্ট আসার কথা কি ছিল নেগেটিভে বাট আমার রেজাল্ট আসছে কি সে পজিটিভে কারণ হচ্ছে আমার রেজাল্টের সাইন ফ্ল্যাগ হচ্ছে 0 আর কিন্তু আমার যে আমি দুটো জিনিস যোগ করছি তাদের সাইন ফ্ল্যাগ হচ্ছে 1 সাইন ফ্ল্যাগ 1 থাকা মানে হচ্ছে নেগেটিভ আর সাইন ফ্ল্যাগ 0 থাকা মানে হচ্ছে 0 মানে পজিটিভ তো আমার রেজাল্ট আসার কথা ছিল হচ্ছে নেগেটিভে বাট আমার রেজাল্ট আছে জিরোতে দ্যাট मींस আমার সাইন তে একটু ঝামেলা হইছে যে সাইন সে রাইট সাইন দেখায় নাই সেই জন্য সাইন ডাবল ফ্লো 1 কারণ সাইন তে ওভার ফ্লো হইছে ওভার ফ্লো হওয়ার মানে কি আমার আসলে যে জিনিসটা দরকার সেটা আসে নাই ওভার ফ্লো মানে সেটা তো এর জন্য হচ্ছে সাইন ডাবল ফ্লো 1 হয়ে গেছে এখন আনসাইন ডাবল ফ্লো আমি কি হবে বলবো যখন হচ্ছে যে আমি একটা 16 বিট 16 বিট অ্যাড করলাম বাট আমার রেজাল্ট আসলে 17 বিটে বা 18 বিটে যখন হচ্ছে আমার আমার যে রেজাল্ট আসা দরকার তার থেকেও বেশি বিটে চলে যাচ্ছে রেজাল্ট তখন হচ্ছে এটা ওভারফ্লো সেটা হচ্ছে আনসাইনড ওভারফ্লো এর জন্য হচ্ছে এখানে যে ক্যারি চলে যাচ্ছে এর জন্য চান্স আনসাইনড ওভারফ্লো ওয়ান হইছে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট ওভারফ্লো কি হয় তো এখানে আরো কিছু ম্যাথ সলভ করছি আমি যেগুলো দেখে হচ্ছে আমরা শিখবো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো এখানে আমি দেখতেছি যে আমি একটা ভ্যালু রাখছি এ এক্স এ চারটা এফ দ্যাট मींस এফ 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 হেক্সাতে আর বি এক্স এ রাখছি এফ 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 চারটা সেম ভ্যালু দিতে লিখছি তারপর আমি অ্যাড করছি তো এটা যদি আমি আনসাইনড এ চিন্তা করি তাহলে তো এফ 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 ই আর যদি সাইনড এ চিন্তা করি সেটা হচ্ছে নেগেটিভ কারণ হচ্ছে তার নেগেটিভ মানে 15 তম পজিশনে 1 চলে আসছে এই যে আমি যদি 15 তম পজিশনটা দেখি এটা হচ্ছে আমার মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিটে 1 আছে দ্যাট मींस এটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার মানে সাইন বিটে 1 থাকা তো নেগেটিভ তো দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করতেছি দ্যাট मींस আমার রেজাল্ট আসার কথা কি ছিল নেগেটিভে ওকে তো দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করলাম অ্যাড করে দেখলাম যে আমার রেজাল্ট তো আসছে মোস্ট সিগনিফ
that means result আসছে negative এ আমার যেটা result আসার কথা সেটাই আসছে তো এখন আমার এখন যে আমার কি কি জিনিস বের করতে হবে আমাকে আমাকে বের করতে হবে যে ক্যাটি ক্যারি ফ্রাগের ভ্যালু সাইন ফ্রাগের ভ্যালু প্যারেটি ফ্রাগের ভ্যালু জিরো ফ্রাগের ভ্যালু দেন ওভারফ্লো ফ্রাগের ভ্যালু তো আমার ফার্স্ট অফ অল যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ক্যারি ফ্রাগের ভ্যালু তো ক্যারি ফ্রাগ আমরা কি শিখছি যে আমি যখন দুইটা 16 বিট 16 বিট অ্যাড করব যদি রেজাল্ট 16 বিটে আসে তাহলে কোনো ওভার মানে ওভার বিট না আসে ক্যারি বেশি না আসে তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যারি জিরো বাট এখানে আমি দেখি 16 বিট 16 বিট অ্যাড করছি বাট আমার রেজাল্ট হচ্ছে 17 বিটে তার মানে ক্যারি আসছে দ্যাট मींस ক্যারি ফ্রাগ ওয়ান তো প্যারেটি ফ্রাগের কাজ হচ্ছে লোয়ার বিটে যদি ইভেন সংখ্যক ওয়ান থাকে বা ওয়ান না থাকে তাহলে প্যারেটি ফ্রাগের ভ্যালু ওয়ান হবে আর যদি অড সংখ্যক ওয়ান থাকে তাহলে প্যারেটি ফ্রাগের ভ্যালু জিরো হবে তো আমি এখানে দেখতেছি যে লোয়ার বিট লোয়ার 8 বিট মানে শুরুর 8 বিটে হচ্ছে লোয়ার বিট তো 8 বিটে হচ্ছে যে 7 টা 1 দ্যাট मींस অড দ্যাট मींस প্যারেটি ফ্রাগের ভ্যালু জিরো প্যারেটি ফ্রাগের ভ্যালু জিরো তো এখন আসি আমি জিরো ফ্রাগের ভ্যালু তো আমার রেজাল্ট যদি জিরো জিরো হয় তাহলে হচ্ছে জিরো ফ্রাগের ভ্যালু 1 আদারওয়াইজ জিরো তো আমি দেখতেছি আমার রেজাল্ট আসছে জিরো আসে নাই আসছে 4 টা 1 4 টা 1 4 টা 1 দেন 3 টা 1 জিরো এরকম একটা রেজাল্ট আসছে তো আমার আসলে জিরো ফ্রাগের ভ্যালু হবে জিরো কজ রেজাল্ট আমার জিরোতে আসে নাই ওকে দেন হচ্ছে আমার সাইন ফ্রাগের ভ্যালু তো আমি এখন এখানে দেখতেছি সাইন বিট মানে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট দ্যাট मींस সাইন বিটে আছে 1 দ্যাট मींस আমার সাইন ফ্রাগ 1 মানে এই সাইন রেজাল্ট আসে নেগেটিভ আসছে দেন এটা হচ্ছে সাইন বিট 1 তো এখন হচ্ছে আমার ওভারফ্লো ওভারফ্লোতে কি আছে সাইন ডাবল ফ্লো আর সাইন ডাবল ফ্লো তো সাইন ডাবল ফ্লো কখন হবে যখন আমার সাপোজ আমি দুইটা নাম্বার যোগ করলাম পজিটিভ যদি আমার রেজাল্ট নেগেটিভ আসে মানে আমি চাইতেছিলাম পজিটিভ রেজাল্ট আসবে বাট আসছে নেগেটিভ দেন আমার তো সাইন ডাবল ফ্লো হইছে বাট এখানে আমরা দুইটা নেগেটিভ নাম্বার অ্যাড করছি দেন আমাদের রেজাল্ট আসার কথা কি কিবে নেগেটিভ রেজাল্ট আসছে নেগেটিভ তাহলে এখানে কোনো সাইন এর ওভারফ্লো হয় না এজন্য সাইন ওভারফ্লো জিরো আর এখানে আমি দেখতেছি যে আমি 16 বিট 16 বিট অ্যাড করছি বাট আমার এখানে রেজাল্ট চলে আসছে বেশি বিটে 17 বিটে দ্যাট मींस আমার বিট ওভারফ্লো হইছে দ্যাট मींस এটা হচ্ছে আনসাইন ওভারফ্লো এজন্য আনসাইন ওভারফ্লো 1 তো এটা হচ্ছে এভাবে বের করে কার যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় ওখানে আস দেন আরেকটা ওভারফ্লো বুঝার জন্য এখানে একটা ফ্লো চার্ট আমি বানাইছি যে সাইন ওভারফ্লো সাইন ওভারফ্লো কখন হবে सपोज আমি 16 বিটে কিছু অ্যাড করতেছি আমার রেজাল্ট চলে যাচ্ছে 20 বিটে মানে এখানে আছে 20 বিট মানে প্রতি চার জন্য চারটা করে চারটা করে তবে 4 5 20 চারটা করে মানে বিট 20 বিটে আসছে দ্যাট मींस হচ্ছে যে আমার 16 বিটে করতেছি বাট আমার রেজাল্ট চলে যাচ্ছে বেশি বিটে তো সেটাই হচ্ছে ওভারফ্লো সাইন ওভারফ্লো আর আনসাইন মানে কি যখন হচ্ছে আমি মাইনাস থেকে মাইনাস 2 এর সাথে মাইনাস 2 করলাম দ্যাট मींस কত আমার মাইনাস 4 আসার কথা सपोज এখানে চলে যাচ্ছে প্লাস 4 বাট রেজাল্টে সাইন এর কোনো সমস্যা হচ্ছে সেটা তো সাইন ওভারফ্লো তারপর আমি আরেকটা ম্যাথ করছি যেটা হচ্ছে कम्पिमेंट कर যে বড় ভ্যালুটা সেটা টু কমপ্লিমেন্ট করে তো আমরা এখানে এটা টু কমপ্লিমেন্ট করব তো ফারস্ট আমি এ এক্স কে বাইনারিতে লিখলাম তারপর বাই এটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করব ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কিভাবে করে যে যতগুলো বিট আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করে দিবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় তো ওয়ান কমপ্লিমেন্টের সাথে ওয়ান অ্যাড করবে সেটা টু কমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় তো টু কমপ্লিমেন্টের সাথে যেটা হচ্ছে বিয়োগ করতে হবে সেই নাম্বারটা অ্যাড করে দিবে সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে মাইনাস হয়ে যায় তো এইভাবে হচ্ছে কম্পিউটার কোনো কিছু সাব করে তো সাব করার পরে আমাকে বলতে হবে যে ক্যারি ফ্ল্যাগ প্যারেটি ফ্ল্যাগ জিরো ফ্ল্যাগ সাইন ফ্ল্যাগ আর ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ এর কি পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বলতে হবে তো এই সামে সাব করার পরে আমি যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটাতে আমি দেখতেছি যে আমি 16 বিট এর দুইটা রেজাল্ট ভ্যালু ভিতরে সাব করে 16 বিট এর রেজাল্ট পাইছি দ্যাট मींस আমার এখানে কোনো ওভারফ্লো হয় নাই তার মানে ক্যারি বিট জিরো ক্যারি ফ্ল্যাগ জিরো কারণ এখানে আমাদের কিছু ক্যারি আসে নাই দ্যাট मींस ক্যারি জিরো and then parity flag to so, parity flag hocche over 8 bit e mani 8 bit er bhitore kotha ta one ache seta jodi positive shongkhok mani even shongkhok one thake tai hocche parity flag one ar jodi kono one na thake tao hocche one but jodi odd shongkhok one thake tai parity flag zero ekhon ami dekhte chhi amar over 8 bit e one ache hocche dui ta that means even shongkhok one ache tar mane parity flag er value hocche one 
फ्लो मैं
করার পর আমি যে রেজাল্টটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এরকম চারটা জিরো চারটা জিরো চারটা জিরো তারপরে তিনটা জিরো ওয়ান তো এরকম একটা রেজাল্ট আমি পাইছি তো রেজাল্ট থেকে এখন আমাকে ফ্লাগের ব্যবস্থা বলতে হবে তো এই ফ্লাগের জন্য ফর নেগ অফ কোড সি এফ উইল বি ওয়ান ফর নন জিরো রেজাল্ট তো এখানে বলতেছে যে নেগ অফটা যখন কাজ করবে তখন সি এফ নন জিরো রেজাল্টের জন্য সবসময় ওয়ান হবে সে যাই হোক নন জিরো রেজাল্টের সি এফ ওয়ান হবে जीरोख्यक otherwise petty flag zero so ami dekhte chhi war 8 bit e je war 8 bit e kono zero kono one nai that means petty flag one zero flag zero flag jodi result zero te ache zero flag one ar zero na ashe result hocche zero result jodi zero te na ashe tar hocche petty zero flag hocche zero to ekhon ami dekhte chhi je result ashe zero te ashe nai that means zero flag zero so fine flag so most significant bit e jodi one thake fine flag hocche one ar jodi zero thake tar hocche zero আমি এখানে দেখতেছি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট বিট হচ্ছে 1 আছে দ্যাট মিন্স সাইন ফ্লাগ 1 তো এখানে হচ্ছে আনসাইন্ড আনস ওভারফ্লো বের করতে হবে তো আনসাইন্ড ওভারফ্লো আমি এখানে 16 বিটের উপর অপারেশন করে 16 বিটের রেজাল্ট পাইছি দ্যাট মিন্স আমার কোনো আনসাইন্ড ওভারফ্লো হয় নাই এই যে আনসাইন্ড ওভারফ্লো 0 বাট সাইন্ড ওভারফ্লো 1 হয়েছে কেন সাইন্ড ওভারফ্লো 1 হয়েছে আমি যদি দেখি যে আমি টু কমপ্লিমেন্ট যখন করছিলাম তখন হচ্ছে যে আমি দেখছি যে আমি একটা এখানে হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটে আছে কত মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটে আছে হচ্ছে 0 বাট আমি রেজাল্ট পাইছি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট ওয়ান দ্যাট মিন্স আমি যে রেজাল্টটা চাইছিলাম আমি চাইছিলাম পজিটিভে আসছে নেগেটিভে দ্যাট মিন্স আমার এখানে একটা সাইন্ড ওভার ফ্লো হইছে এই জন্য সাইন্ড ওভার ফ্লো ওয়ান এভাবে হচ্ছে রেজিস্টার ফ্লাগের ভ্যালুগুলো দেখে তো এটা ছিল কিভাবে অ্যাড্রেস দেন কন্টেইন দেন হচ্ছে ফ্লাগ ফ্লাগের ভ্যালুগুলো দেখে সেটা তো शुरूते ही बोलते देखो लिखे आउटपुट मान कि आउटपुट ट्रेस कर তো ফার্স্ট একটা কোড লিখে কেন মুভ সরি সো ফরমালিটি দ সেগুলা লিখি ডট মডেল স্মল ডট স্ট্যাক নেডেজ ডট ডেটা ডট কোড আমি যদি এটারে 
রাইন বাই রাইন এক্সিকিউশনে যাই সিঙ্গেল স্টেপ রান করি হবে তো এখন আমি আউটপুট প্রেস করব সো আমাকে প্রথম লাইনে বলছে এক্স এর ভ্যালু কত সেটা বলবো তো কিছু কিছু ক্লাস আছে কিছু যে যখন যে লাইনে যেটা বলবে ওই লাইনে এক্সিকিউট করার পরে সেই রেজাল্টটা লিখবা বাট যারা মার জিএম এর কাছে করতেছেন মার জিএম এর যেটা শিখাইছে সেটা হচ্ছে ইন ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার দ্যাট मींस আইপি যেখান থাকবে সেই লাইনের ভ্যালুটা তুমি এখানে লিখবা তো আমি যে তোমার জিএম এর কাছে করছিলাম সো আমি ওইভাবে শিখাবো যে আইপি যেখানে থাকবে সেখানে আমি আউটপুট লিখব তো এখন আমি এক্সিকিউট করি সিঙ্গেল স্টেপ দিয়ে এক্সিকিউট করি আগে আমি লিখি এখানে হচ্ছে আমার টোটাল সব হচ্ছে জিরো এখানে দিয়ে হচ্ছে আমার আইপি এখানে আছে 